வணக்கம் காவேரியன்ஸ் பொங்கல் ஹாலிடேஸ்லாம் முடிஞ்சிருச்சு பேக் டு ஒர்க் அப்படின்னு நான் சொல்லணும் இந்த ஒன் வீக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய டர்மாலே நடந்திருக்குன்னு சொல்லணும் ஷேர் மார்க்கெட்டில் நல்லா மேலே போன ஷேர் எல்லாமே அடி பாதாளத்துக்கு போயிடுச்சு அப்புறம் திருப்பியும் ஒரு டூ டேஸில் திருப்பியும் ஸ்லோவாக மேலே போயிட்டுருக்கு இப்போ அன்யூஷுவலாக சாட்டர்டே வந்து இன்றைக்கி ஒர்க்கிங் டே அண்டு மண்டே இஸ் அ ஹாலிடே ஃபார் தி ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் இன் திஸ் பேக்ரவுண்டு இன்றைக்கி ஒரு ஃபுட் ஃபார் தாட் அப்படின்னு சொல்லுவேன் எதை பற்றி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா த பேங்கிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் கம்பெனிஸ் அப்படின்ட்டு நிஃப்டியில் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நெலி ஒரு தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வெயிட்டேஜ் இருக்குது பேங்கிங் அண்டு ஃபைனான்ஸ் கம்பெனிஸ்க்கு அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு நான் பர்ஃபார்மர் இருந்தால் கூட அந்த இண்டெக்ஸே அப்படியே கொலாப்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடுது நான் எதை சொல்கிறேன்னு உங்களுக்கு தெரியும் எஸ்டிஎஃப்சியோட பிலோ பார் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் அதனால் ஒரு நிலை போட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் அவங்க ஷேரு குறைஞ்சிருக்கு அவங்க குறைஞ்சனால இந்த ஹோல் இண்டெக்ஸே குறைஞ்சி போச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் மேஜர் எத் ஷேக்கிங் ஈவெண்ட்டு அது மாதிரி இல்லை அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் இருந்தாலும் மார்க்கெட் குறைஞ்சி இப்போ திருப்பியும் மேலே போயிட்டுருக்கு அப்படி என்ன எஸ்டிஎஃப்சி பெரிய ராங் ரிசல்ட்ஸ் ஆர் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ரிசல்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்களா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இல்லை இருந்தால் சொல்லணும் மர்ஜருக்கு முன்னாடியே எல்லாம் சொன்னது தான் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் இயர் ஆகும் எஸ்சிஎஃப்சி வந்து ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குறதுக்கு அப்படின்னு நிறைய அனலிஸ்ட்டு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அந்த எக்ஸ்பெக்டட் லைனில் தான் அவங்க வந்து ரிசல்ட்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லணும் நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் மார்ஜின் டவுனு காசா டவுன் ஆக்சுவலி இந்த ரெண்டும் குறைய தான் செய்யும் ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகிற சுச்சுவேஷனில் வந்து வென் ஃப்ரெஷ் டெபாசிட்ஸுக்கு ஹையர் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் ரினீவல்க்கு ஈவன் ஹையர் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கொடுக்க தான் வேண்டி இருக்கும் அண்ட் மொரோவர் டைட் லிக்யூடிட்டி பாலிசி ஆஃப் ஆர்பிஐ எடுத்துகிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐசிஆர்ஆர்னு ஒன்று போட்டாங்க இந்த மாதிரி ஆக்ஷன்னாலையும் தென் வந்து யூனோ தி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு இன்க்ரீஸ்டாக தான் இருக்கும் அதனால் இந்த பேங்க்ஸ்லாம் அடிப்படை தான் செய்யும் அப்புறம் மொரோவர் இவங்களுக்கு அந்த மர்ஜர்னால் நிறைய இஷ்யூஸ் வர இருக்கு இன்றைக்கி வந்து க்ரெடிட் டு டெபாசிட் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஆர்பிஐ கிளியராக சொல்லியிருந்தாங்க தட் க்ரெடிட் டெபாசிட் ரேஷியோ வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் தான் இருக்கணும் ஸோ தட் ஏதாவது ஒரு ரன் ஆன் த பேங்க்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் அது நடந்தால் கூட அந்த பேங்க் வந்து கேன் மேனேஜ் அப்படின்ட்டு ஆனால் இந்த ரெண்டு ஃபேக்டர்லேயுமே இவங்க ஃபெயில்டு லிக்விடி கவரேஜ் ரேஷியோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் இருந்தது ப்ரீவியஸ் குவார்ட்டரில் இப்போ வந்து எஸ்பிகம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் அப்படியே நிறைய சொல்லிகிட்டே போகலாம் எஸ்டிஎஃப்ஸோட பேட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் த ரிசல்ட்ஸ்லாம் பற்றி சொல்லலாம் பட் ஏன் இந்த மாதிரி நடக்குது இது வந்து ரைட்டாக கோயிங் ஃபார்வர்ட் அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்கு தான் நான் இன்றைக்கி வந்திருக்கேன் எஸ்டிஎஃப்சி வந்து எப்போ நல்லா பண்ணும் அப்படின்னா மித்த பேங்க்ஸ்லாம் நல்லா பண்ணாமல் இருக்கிறப்ப இவங்க நல்லா பண்ணுவாங்க ஏன்னா இவங்க கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட் அப்படி தனித்துவமாக அப்படி தெரியும் மித்தவங்க நல்லா பண்ணாமல் இருக்கிறப்ப ஆனால் மித்த பேங்க்ஸ்லாம் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க கார்பரேட் லெண்டிங்கை விட்டுட்டு இப்போ வந்து ரிட்டைல் ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இவன் அன்செக்யூர்ட் லெண்டிங் நிறைய கொடுக்குறாங்க இவன் மைக்ரோ ஃபைனான்ஸுக்கு கூட லென் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஈவன் சம் ஃபோக்கஸ் சம் பேங்க்ஸ் வந்து என்பிஎஃப்சி கூட ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து ஏற்க ஹெச்டிஎஃப்சி ரொம்ப வருஷமாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதனால் இந்த ஸ்மால் பேங்க்ஸோ இல்லைடா ப்ரைவேட் செக்டார் பேங்க்ஸு ஈவன் கவர்மெண்ட் பேங்க்ஸு கூட அவங்களுடைய என்பிஐ போர்ட்ஃபோலியோவை சிக்னிஃபிகண்ட்டாக குறைச்சிட்டாங்க அதனால் ஏன்னோ ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஈவன் அவங்களோட நான் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம்மில் கூட ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதுலேயும் நிறைய பணம் ஏன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால் பேங்க்ஸ் லைக் ஐஓபி சென்ட்ரல் பேங்க் பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்ட்ரா இந்த மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் சிக் லெவலில் இருந்த பேங்க் கூட பவுன்ஸ்ட் பேக் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா ஹெச்டிஎஃப்சி நல்லா பண்ணணும் அப்படின்னா மித்த பேங்கில் நல்லா பண்ணக்கூடாது இது சாத்தியமான்னு பார்த்தோம்னா கோயிங் ஃபார்வர்டு இந்த மேலே அதுக்கு பாசிபிலிட்டியே இல்லை ஃபார் ரெண்டு ரீசன் சொல்லுவேன் ஒன்று வந்து இது ப்ரைவேட் செக்டார் வந்து இன்றைக்கி வந்து லோன் வாங்கிறதுக்கு இஷ்டப்படலை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா அது ஐ ஐபிசி என்வாய்மெண்டில் எனி டிஃ
அப்படின்னு போயிட்டாங்க அதில் ஒரு கம்ஃபர்ட்டும் பார்த்தாங்க ஏன் அப்படின்னா அதில் எம்பிஏ பர்சன்டேஜ் ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு அதனால் இவங்களோட ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு அதுலேயே இப்போ ஃபோக்கஸ் பண்ணி போயிட்ருக்காங்க இப்போ வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் நமக்கு தோணும் வெதர் வந்து ஒரு லீவரேஜ் அஸ் அ தீம் வந்து லூசிங் ரிலவன்ஸா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ன்னு தான் சொல்லணும் இது வந்து கண்டினியூ ஆகும் அண்டு வெரி பிக் கார்பரேட்ஸ் இல்லாட்ட பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங்ஸ் அவங்க தான் இனிமேல் வந்து ஹியூஜ் பாரோவர்ஸாக இருக்க போகிறாங்கன்னு அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அதனால் பேங்க்குக்கு வந்து பாரோவர்ஸ் இல்லாமல் போயிட போகிறது இல்லை பட் வந்து ப்ரைவேட் செக்டர் இனிமேல் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டாங்க பாரோ பண்ணி க்ரோ பண்ணுங்கிறத இனிமேல் ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டாங்க அல்லஸ் வந்து ஒரு அவங்க வந்து பெரிய ஒரு குரூப் ஆர் காங்க்ளோமரேட்டாக இருந்தால் தான் இதை இந்த மாதிரி ஹியூஜ் எக்ஸ்போஷர் இந்த லோன் வச்சுப்பாங்க இது வந்து ஒரு பெரிய நெகட்டிவ் ஃபார் பேங்கிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் கம்பெனின்னு தான் நான் சொல்வேன் நான் ஏன் அப்படின்னா இன்ஸ் ஆஃப் ஹேவிங் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இப்போ தான் இன்னைக்கு வந்து ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பரோவர்ஸ் இருக்க போகிறாங்க அதனால் இண்டஸ்ட்ரியல் குரோத்துங்கிறது செட்பேக் இருக்குமா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுத்தது தான் பார்க்கணும் ஆனால் ஃபைனான்ஸ் கம்பெனியோ ஒரு பேங்கிங் செக்டரோட ரிலவன்ஸ் வந்து நம்ம இண்டெக்ஸில் வந்து இனிமேல் குறைச்சி தான் ஆகணும் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அதனால் அந்த கம்பெனிஸ் வந்து த்ரைவிங் பேஸ்ட் ஆன் லெண்டிங் வந்து ஸ்லோ அண்ட் ஸ்லோவாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் குறைய செய்யும் ஓவர் த இயர்ஸ் முன்னால் எஸ்டிஎஃப்சி ப்ரைஸ் டு புக் பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி ஃபோர் கிட்டே இருக்கும் ஆனால் அந் அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இன்றைக்கி கூட பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட லோன் புக் வந்து நியர்லி ஏன்னோ ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் பர் குவார்ட்டர்னால் நியர்லி அபவுட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் க்ரோ ஆகிட்டு தான் இருக்குது ஸோ எவ்ரி தேர்ட் அண்ட் ஆஃப் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆர் ஃபோர் இயர்ஸில் டபுள் பண்ண தான் போகிறாங்க அவங்க ரெவன்யூவோ இல்லாட்ட அவங்கள ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியோ பர்ஃபார்மன்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கண்டினியூ பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க பட் ஆனால் அதே ப்ரைஸ் டு புக்கு ஃபார் பேங்க்ஸ் லைக் எஸ்டிஎஃப்சிக்கு கிடைக்குமான்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கிடைக்காது அப்படின்னு தான் நான் ஆணித்தரமாக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்புறம் இன்னொரு பாயிண்ட் இந்த டைமில் பார்க்கணும் நம்ம ஹூ இஸ் த லீடர் இன்றைக்கி டுடேஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜேர்னி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு யாரும் இல்லைங்க நீங்கள் நான் நம்மளை மாதிரி இருக்கவங்க தான் ரிட்டைலர்ஸ் தான் இன்றைக்கி வந்து டிசைடிங் த மார்க்கெட் ஒவ்வொரு புல் ரன்லேயும் ஒரு லீடர் இருப்பாங்க ஆர் ஃபியூ ஆஃப் தம் டாமினேட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இன் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டூ தௌசண்ட் செவன் எயிட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஐஐஸ் வந்து பெரிய லீடராக இருந்து ஒரு டாமினேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அவங்க வந்து நிறைய மணி ஏர்ன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அந்த டைமில் அப்புறம் அந்த ஃபினான்ஷியல் கிரைசிஸ் வந்துச்சு டூ தௌசண்ட் எயிட் நைன் அந்த டைமில் வந்து அந்த இது அப்படியே ஷிஃப்ட் ஆச்சு யாருக்குன்னா டுவர்ட்ஸ் ஹெச்என்ஐ ஹை நெட்ஒர்க் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அவங்க வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் டு ரெக்கன் வித்தாக இருந்தது டில் அபவுட் அந்த டேப்பர் டேப்பர் ட்ரான்ட்ரம் சொல்லுவாங்கள்ல அது வரைக்கும் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் வரைக்கும் அவங்க டாமினேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ கரண்ட் புல் ரன் இருக்குல்ல சம் சே ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலேருந்து ஆரம்பித்ததில் வந்து யார் வந்து பெரிய லீடராக இருக்காங்க அப்படின்னா த ரிட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ் இவங்க தான் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க இவங்க தான் எஸ்ஐபி பண்ணுறாங்க இவங்க தான் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க இவங்க தான் டிசைட் பண்ணுறாங்க ஸோ இவங்க வந்து என்னத்தை விரும்புவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொமெண்டம் இன்வெஸ்டிங்கை தான் விரும்புவாங்க ஸோ ஒரு ரீபேலன்சிங் நிறைய நடக்கும் ஒரு ஷார்ட் டெனியூர் தான் பீப்புள் வந்து அந்த ஷேரை வச்சுக்க விரும்புவாங்க அண்டு த ரிட்டைலர்ஸும் மெச்சூர் ஆகிட்டாங்க இப்போ பாருங்கள் இப்போ மார்க்கெட்டு குறைய ஆரம்பித்தோன்னே மெனி ஆஃப் த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸுக்கு நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்திருக்கு அதே சமயத்தில் லாஸ்ட் மந்த் டேட்டா எடுத்து பாருங்கள் நிறைய பேர் வந்து புக் பண்ணிட்டுருக்காங்க ப்ராஃபிட்டை ஈவன் எஸ்ஐபி கான்ட்ரிபியூஷன் கூட குறைஞ்சிருச்சு ஸோ அவங்களும் மெச்சூரிட்டி லெவல் வந்து அவங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்ருக்கு அப்போ இந்த ரிட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ் தான் இன்றைக்கி வந்து லீடர்ஸ் அவங்களுடைய ஃபோக்கஸ் என்ன எந்த கம்பெனி நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுது எந்த கம்பெனி நமக்கு ரிட்டர்ன் கொடுக்கும் இந்த நெக்ஸ்ட்டு சே ஒன் இயர் த்ரீ இயர்ஸ் அந்த ஹொரசனில் இருக்கிற ஷேர்ஸை தான் வாங்க போகிறாங்க அதனால தான் இந்த எஸ்டிஎஃப்சி மாதிரி பேங்க்கு இன்னொரு த்ரீ இயர்ஸோ ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு கழித்து நான் ப பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன்ட்டு நிறைய அனலிசிஸ் சொன்னாலும் அதை வந்து ரெடியாக இல்லை இவங்க யூஸ்
அதுக்கு வந்து பேங்க் வந்து ரெடி டு லெண்ட் ஏன்னா சாவரின் கேரண்டி இருக்கு டிஃபால்ட் ஆக போகிறதில்ல பிஎஸ்சியூ கம்பெனிஸ் எல்லாம் இருக்கட்டும் எது கோல் இந்தியாவாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டா ஐஆர்எஃப்சியாக இருக்கட்டும் அதோட லீவரேஜ் ரேஷியோ பார்த்திங்கன்னா அசந்து போயிடுவீங்க அவங்க கேபிட்டல் ஒன் ஒன் டைம் அண்ட் லோன் வந்து டென் டைம்ஸ் இருக்குது ஏன்னா சாவரின் ஃபெயில் ஆக போகிறதில்ல அதனால் தே ரெடி டு தே ஆர் ரெடி டு லெண்ட் இட்ட அண்ட் பேங்க்ஸ் ஆர் ஹாப்பி அண்ட் அஸ் லாங்கஸ் வந்து அவங்களுக்கு ரெமினரேட்டிவ் ரிட்டர்ன் வந்துச்சுன்னா ரெடி டு கிவ் இட்டு ஸோ ரிட்டைலர்ஸ் டாமினேட் பண்ணுற மார்க்கெட்டில் ஒரு மொமெண்டம் இன்வெஸ்டிங் தான் இருக்கும் அந்த மொமெண்டம் இன்வெஸ்டிங்கில் ரீபேலன்சிங் நிறைய நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஷார்ப் ஃபால் அண்டு குயிக் ரைஸ் பவுன்ஸ் பேக்கு இதுவும் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அண்டு அஸ் லாங்கஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஆர் மேக்ரோ ஃபேக்டர்ஸ் நெகட்டிவாக இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க அடிக்கடி கரெக்ஷன் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அண்டு வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பு ஷேர் மார்க்கெட்டு மேலே போயிட்டே தான் இருக்கும் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸில் ஒன் ஒரு வியூ என்ன எனக்கு தோணுது அப்படின்னா இட்ஸ் அ பிளைண்டாக வந்து மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் மட்டுமே ஒரு இம்பார்ட்டன் மெட்ரிக்காக வச்சு நிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் ஷேர்ஸை லிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பதா பர்ஃபார்மன்ஸையும் அதில் ஆட் பண்ணி அதில் வந்து நிஃப்டி ஃபிஃப்டி டிசைட் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து ஒரு மோர் ரிலவெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் சரி நிறைய நான் பர்ஃபார்மிங் கம்பெனிஸ்லாம் அதில் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விப்ரோ வந்து அந்த லெவலுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதில்ல அண்ட் யூபிஎல் அனதர் கம்பெனி எனக்கு இது ரெண்டு இமிடியட்டாக தோணுது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனி சொல்லிகிட்டே போகலாம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஆர்டர் ஆஃப் த டே என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது மொமெண்டம் இன்வெஸ்டிங் அந்த ரிட்டைலர்ஸ் டாமினேட் பண்ணுறனால இந்த யூனோ த வொலட்டைலிட்டி இந்த ஷேர் மார்க்கெட் கண்டினியூ ஆகிட்டு தான் இருக்கும் ஒரு ஸ்மால் நான் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்தாலும் அந்த ஷேரை பீப்புள் வந்து ரெடி டு நெக்லெக்டட் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் நான் அதே சமயத்தில் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய பாஸ்ட் ப்ராப்ளத்துலேருந்து அவங்க வெளியே வந்துகிட்டே இருந்தாங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் சென்ட்ரல் பேங்காக இருக்கட்டும் இல்லாட்டா பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிராவாக இருக்கட்டும் ஏன்னா சவுத் இந்தியன் பேங்க் ஆல்சோ அவங்களுடைய எம்பிஏ வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துட்டுருக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் எனக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் அப்படின்னு இந்த மாதிரி பேங்க்ஸ் வந்து நல்லா பண்ணுறதுக்கு கிரேட்டர் சான்சஸ் இருக்குது இதுதான் என்னுடைய கரண்ட் வியூ ஆஃப் த மார்க்கெட் ஏன் வந்து எஸ்டிஎஃப்சியை பீப்புள் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஏன் வந்து என்பி ஜாஸ்தி இருந்தா கூட சில பேங்க்ஸுக்கு வந்து மதிப்பு கூடிக்கிட்டே போகுது அப்படிங்கிற என்னுடைய தாட் அப்படின்னு நான் சொல்வேன் நான் இந்த இதில் வந்து வீடியோவில் வந்து நான் நிறைய கம்பெனி பற்றி நான் பேசியிருப்பேன் இதுக்கு நான் நெய்தர் ஃபார் ஆர் அகெயின்ஸ்டும் கிடையாது அண்டு இது வந்து ஒரு ஹிண்ட்டும் கிடையாது இந்த ஸ்டாக்ஸ்லாம் வாங்கணும் இந்த ஸ்டாக்ஸை வாங்காதீங்க அப்படிங்கவும் நீங்கள் எடுத்துக்காதீங்க இட்ஸ் அ பியூர்லி ஃபார் எஜுகேஷன் பர்பஸ் இது ஒரு என்னுடைய ஃபுட் ஃபார் தாட்டை பிடிச்சிருந்தா ஏற்றுக்கோங்க பிடிக்கல இது கரெக்ட் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ட்ராப் இட் ஸோ வித் திஸ் ஐ கம் டு த எண்ட் ஆஃப் திஸ் வீடியோ இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் வேறு ஒரு டாபிக்கோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் தேங்க்யூ